ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రముఖ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు చారి గారు ఇక్కడ నుంచి ప్రతి శనివారం ప్రతి ఆదివారం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవేర్నెస్ వెబినార్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు దీనికి రెండు వేల రూపాయలు ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఆసక్తి ఉన్నవారు ఏ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీ తో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పాటు క్యూపీఎఫ్పి క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ చారి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ చారి గారు నమస్తే అండి సార్ చారి గారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్ఐపి అనేది అంటే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చేసింది ఎంతలా అంటే ఒకప్పుడు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈ ఎస్ఐపి అనేది కేవలం నగరాలు పట్టణాల్లో మాత్రమే ఉండే కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ అలాంటిది ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపి అనేది మారుమూల ప్రాంతాలకి రిమోట్ విలేజెస్ కూడా ఈ ఎస్ఐపి కాన్సెప్ట్ అనేది రీచ్ అయిపోయింది ఇది ఎంతలా ఉందంటే ప్రతి నెల ఎస్ఐపి పెట్టుబడులు దగ్గర దగ్గర పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లోకి వస్తున్నాయంట ఏంటి అసలు సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది సో ఎందుకు ఒక పవర్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టూల్ గా అనుకోవచ్చు అంటారు ఇంకా చాలా ఫ్లో వస్తుందండి యాక్చువల్ గా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే దాంట్లో అంత పవర్ లేనిది జన్ జనరల్ గా అందరి మైండ్స్ లోకి ఎక్కదు ఎక్కిన తర్వాత కూడా కన్సిస్టెంట్ గా లాంగ్ టర్మ్ ఉండదు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపి అనేది ఎంత అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అంటే దీనికి యాక్చువల్ గా ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటాం కానీ దాన్ని సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అందరికీ అర్థం అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సేఫ్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనొచ్చు చాలా సెక్యూర్డ్గా సేఫ్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ సూపర్బ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అని కూడా అనొచ్చు ఎంత వార్ వాల్టాలిటీలో కూడా అంత అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఇట్లా ఎస్ అనడానికి ఎంత ఏ నేమ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నేను దానికి ఏం నేమ్ పెట్టానంటే ఎందుకంటే గత పది సంవత్సరాల నుంచి డీప్గా నేను చూస్తున్నాను ఇన్వెస్టర్స్ చూస్తున్నాను నా ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ చూస్తున్నాను కాబట్టి దానికి నేను ఇలాంటి నేమ్ పెట్టానంటే సంజీవిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అని పెట్టాను నేను ఎస్ఐపి ఇట్స్ ఎ సంజీవిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయింది డెఫినేషన్ ఆ నిర్వచనం దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకు ఈ నేమ్ పెట్టానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎల్ఐసి పాలసీ తీసుకోండి ఎల్ఐసి పాలసీలు ఎవ్రీ మంత్ ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వస్తున్నారు పాలసీలో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు కట్టారు కట్టిన తర్వాత సడన్ గా మీరు కట్టలేకపోయారు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ కట్టలేకపోయారు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కట్టలేదు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే పాలసీ పెయిడ్ అప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లేదా ల్యాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పాలసీ మనం కట్టిన డబ్బులు కూడా సరిగ్గా రాకపోవడం ల్యాబ్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటాయి కానీ ఎస్ఐపిలో ఏంటంటే మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ కట్టారు అక్కడి వరకు అక్యుములేట్ అయిన యూనిట్స్ ప్రాణంతోనే ఉంటాయి సో జనరల్గా సంజీవిని అంటే అర్థం ఏంటి సో మరణం లేనిది అని అర్థం అనమాట సో ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనం కడుతూ వస్తున్నాము ఆపేసాం వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ మనం కట్టలేకపోయామో వాంటెడ్లీ కట్టలేదో ఏదో ఒక రీజన్ ఏదో హోమ్ లోన్ తీసుకున్నాం కట్టలేకపోతున్నాం ఆపేశాం కానీ అక్కడి వరకు అక్యుములేట్ అయిన యూనిట్స్కి కూడా మనకు రిటర్న్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మీరు టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు పెట్టుకున్నా సరే మీకు అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అందుకు నేను సంజీవిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అన్నాను ఇంకో రీజన్ ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఈక్విటీలో మనకి ఎస్పెషల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో బిగ్గెస్ట్ కరెక్షన్స్కి వెళ్తే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కరెక్షన్ ఓకే 2008 థౌజండ్ ఎయిట్లో ఏం జరిగిందంటే జాన్వరి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బబుల్ అంటే సెన్సెక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ పాయింట్స్లో ఉంది మీరు ఆ రేషియోస్ ఏవి తీసుకున్నా పీ రేషియోస్ అని ఈ రేషియోస్ అన్ని ఏవి తీసుకున్నా సరే అర్నింగ్ రేషియోస్ అన్నీ కూడా పీక్లో ఉన్నాయి ఆ టైంలో సో మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చింది వరల్డ్ వైడ్ రిసెషన్ వచ్చింది మార్కెట్ బాగా డౌన్ అయిపోయింది సపోజ్ ఎవరైనా జాన్వరి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఒక లక్ష రూపాయలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అక్కడి నుండి మార్కెట్ డౌన్ అవుతూ 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 ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సెన్సెక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుండి నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్కి డౌన్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలు కాస్త ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయ్యాయి మళ్ళీ మార్కెట్ రికవర్ అయింది ఒక ఒ
ఎవరైతే సేమ్ ఎక్స్ ఫండ్లో ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారో జనవరి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎవ్రీ మంత్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారో వాళ్ళకు అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చాయి అంటే యాక్చువల్గా ఈ లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ని మనము డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఎందుకంటే ఏమీ రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు మార్కెట్ కాబట్టి అంటాం కానీ ఆ డెడ్ టైంలో కూడా ఇది ప్రాణంతో ఉంది ఎస్ఐపి అందుకని యాక్చువల్గా నేను దీన్ని సంజీవిని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అని పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈక్విటీకి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఈక్విటీ అంటే మీరు ఈక్విటీలో రియల్ ఎస్టేట్ తీసుకోండి స్టాక్స్ తీసుకోండి గోల్డ్ తీసుకోండి ఇవన్నీ తీసుకోండి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో పెట్టిన డబ్బులకి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రాబ్లము రెండవది ఏ మార్కెట్ అయినా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది అది రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ అనుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏదైనా సరే ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి రిస్క్ రిస్క్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మీరు ఒక పది లక్షలు పెట్టారు ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మేబీ ఆ ల్యాండ్ ఏదో డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది ప్రాబ్లంలో ఉంది అనుకుంటే మొత్తం డబ్బులు పోయాయి దాన్ని మీరు రిస్క్ అంటారు ఓకే మీరు ఒక టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక స్టాక్లో పెట్టారు అన్ఫార్చునేట్గా వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఆ స్టాక్ పడిపోయింది ఆ కంపెనీ బ్యాంక్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ డబ్బులు పోతే దాన్ని మనం రిస్క్ అంటాం అంటే మన క్యాపిటల్ కూడా లాస్ అయ్యే దాన్ని మనం రిస్క్ అంటాం కానీ ఎస్ఐబిలో ఏమవుతుంది అంటే మీ డబ్బులు ఆ మీరు పెట్టిన పది లక్షల రూపాయలు కంప్లీట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మేబీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కంపెనీస్ విత్ కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనకి ఇండియన్ ఎకానమీలోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిస్క్ అనేది తగ్గిపోయింది ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఓకే అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అదే మీరు అంటే మీరు అడిగారు కదా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫ్లో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫ్లో ఎందుకు వస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనాలకి ఎక్కడ నమ్మకం వస్తుంది అంటే నా డబ్బుకి ఏం కాదు అనే అనే దగ్గరనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమ్మకం వస్తుంది ఎస్ఐపిలో రిస్క్ ఎందుకు లేదు అంటే డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ హై ఓకే రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్ వాలిటాలిటీ ఉందని చెప్పాను రెండో రిస్క్ ఈ ఎస్ఐపి ఏం చేస్తుందంటే ఈ మార్కెట్ వాలిటాలిటీని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి స్మాల్ క్యాప్స్ అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అంట అని అంటున్నారు అందరు ఎందుకు స్మాల్ క్యాప్స్ అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఎందుకు ఇచ్చాయి ఎక్కువ ఎస్ఐపీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి స్మాల్ క్యాప్స్లో వాలిటాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వస్తాయి సో దట్ విల్ గెట్ మోర్ మోర్ రిటర్న్స్ అనమాట అందుకని ఎస్ఐపీస్లో రెండు ప్రాబ్లమ్ ఉండే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఈక్విటీలో ఉండే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని ఎస్ఐపి మనల్ని డౌన్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి అది అద్భుతమైన ఇది ఓకే ఇంకోటి అసెట్ క్లాస్ విషయానికి వస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు మీరు చూడండి ఇండియాలో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఏన్షియంట్ మన వీళ్ళ సారీ ఆన్సెస్టర్ ప్రాపర్టీస్ వస్తున్న వీళ్ళు ఉన్నారు కదా తాతయ్య గారి ఆస్తి తండ్రికి వచ్చింది తండ్రి ఆస్తి కొడుకు వచ్చింది అట్లాగా ఆస్తులు ఎలాగైతే వస్తున్నాయో రేపు పొద్దున ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీస్ కూడా ఇలా వెళ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండి సపోజ్ మీరు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత థర్టీ థర్టీ రైట్ సపోజ్ మీరు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎస్ఐపి స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకోండి ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మంత్స్ ఇంటూ మీరు ట్వంటీ థౌసండ్ ఎస్ఐపి అంటే ఫో ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మీరు ఏం ఉద్దేశంతో కట్టారంటే నాకు ఏదైనా రిటైర్మెంట్కి పనిచేస్తుందిలే అనుకుని కట్టారు ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ వాల్యూ కాస్త అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్తో అరౌండ్ వన్ క్రోర్ నైంటీ నైన్ ల్యాక్స్ అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ టూ క్రోర్స్ టూ క్రోర్స్ ఆ టైంలో మీరు ఏమనుకున్నారంటే నాకు వేరే రిటైర్మెంట్ సోర్స్ ఉంది నాకు రెంటల్ ఇన్కమ్ ఉంది లేదా నాకు పెన్షన్ వస్తుంది నాకు ఈ టూ క్రోర్స్ నేను టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇది పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను నాకు లెగసీ లాగా ఉంటుందని అనుకున్నాను అనుకోండి పిల్లలు ఏం చేస్తారు సో మా నాన్నగారు ఆస్తి నేను వదిలేస్తాను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు నేను టచ్ చేయని అనుకుంటాను అనుకునేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ ట్వంటీ క్రోర్ కాస్త నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి ఆ టూ క్రోర్ కాస్త నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్కి వచ్చేసరికి ట్వంటీ క్రోర్ అవుతుంది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్తో ఒకవేళ పిల్లలు కూడా సేమ్ మీలాగే వదిలేశారనుకోండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ క్రోర్ కాస్త హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ క్రోర్ అవుతుంది
అది మళ్ళా ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట అంటే మీరు దాన్ని కొంచెం 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 విత్డ్రాల్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అది ప్రాణంతో ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇది ఒక సంజీవిని లాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఎవరైతే దీన్ని కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వస్తాయి ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం మనకు రిజల్ట్స్ అనేవి మంచిగా అనిపిస్తాయండి ఎస్ఐపి అనేది మీరు చెప్పిన ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్లోర్స్ కాదండి రానున్న రోజుల్లో ఇంకా అద్భుతమైన ఫ్లోర్స్ రాబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీ అనేది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో అద్భుత మహా అద్భుతంగా ఉండబోతుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చారీ గారు ఎందుకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పవర్ఫుల్ టూలు లాంగ్ రన్లో ఇవి ఎటువంటి ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ని ఇస్తాయి అనే అంశం గురించి మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ గారు థ్యాంక్స్ అండి ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబడిన అంశాలు కేవలం ప్రేక్షకులకు ఒక అవగాహన కొరకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొరకు మాత్రమే వీటి గురించి ప్రస్తావించడమైనది ఇవి మా రికమెండేషన్ అయితే కాదు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు మీ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ని సంప్రదించి మాత్రమే తుది నిర్ణయం తీసుకోగలరని మా మనవి